آمدم ایران دو نقطه ایران برام جذاب بود روی ادبیات کلاسیک خودمون به خصوص شعرهای مولانا مولوی حافظ سعدی اینا همیشه برای من پر از تصویرهای زیبایی بودن که علاقه من بودن بهشون بپردازم یادمه که اومدم رفتم اول جنوب با موسیقی و به اصطلاح اون فضایی که به باورهای من نزدیک تر بود آشنا شدم برای یه پروژه‌ای که خودم برای خودم تعریف کرده بودم از یکی از داستان‌های مولوی منو کشون که برم تربت جام چون میدونستم اونجا رقص محلی وجود داره که اسمش هست پلتان در حقیقت پیلتنه و این رقص جمعی انجام میگیره رقصی هست به نام اپر رفتم و یه پنج شیش ماهی اونجا موندم و نقاشی کردم یه محیط آموزشی رو فراهم کردم از خیلی بومی محلی خیلی ها کار کردن منم کار میکردم این فضا امکان اینو فراهم میکرد که مدلای محلی زیادی داشته باشیم بتونیم میگم اون رفتار شناسی که خیلی مفید توی کار نقاشی توی یا اون گویش تصویری نه گویش کلامی و اون منش ها و رفتار ها رو مطالعه کردن در این بین بین جنوب و تربت جام جنوب پیروز شد هی hey, همچنان میرفتم جنوب جنوب رو یادمه که اولین بار که اومدم رفتم رفتم بندر عباس و میناب رفتم بازار مایی فروش های بندر عباس وسایل من برده هم بنابراین اونجا مشغول شدم به کار کردن هم اونجا هم میخوابیدم و با خیلی آدم های تیپ های مختلف برحال یه خود فرهنگ باستری هم بود برای آدم هم جذاب تو وقتی تر رایی میکنی اونی کسی که باش آشنا نیست و دست تو رو روان میبینه میبینه که یه خط جوری میتونه انهنایی پیدا بکنه حرکتی پیدا بکنه و یه چیزی رو ثبت بکنه جزایی برای که این ابزار به صلاح روش و راه مراوده و نزدیک شدن به اون آدم هم بود برای. کاری که از روی طبیعت میکردم حتی رنگ روغن با خودم برده بودم آب رنگ برده بودم و اینا طی مثلا 5 6 ماه ارزام نمیکرد میدیدم که اینا ثبت اون چیزایی است که من دارم هی hey, میخوام از اونا رو تکرار بکنم مثالش این بود که توی بندر عباس هوا بسیار گرم بود و چون شرجی بود رنگ ها خاکستری میشد فضا خاکستری میشد اون شرجیه من میکشیدمش میدم این اون نیست که من میخوام من دارم از یه حس لامسن به من صحیح تر از حس بیناییم قضاوت میکنه بنابراین شروع تغییر از یک توجه عینی و تلفیقش با یک ذهنیت شروع شد طبیعتا رنگ های گرم اومد سراغ من فضا رو به لحاظ فرم ترجمه کردم برای خودم دیدم که این فضا نمیتونه خشک باشه نرمتر از اون چیزی است که من لازم فرمای من به طبع اون تغییر اینا رو بعدها فهمیدم یعنی تو اون قرآن قصد نکردم که گرم بکشم قصد نکردم که فرما رو نرم کنم بلکه اونجا هی به من یاد میداد که چه کارایی رو کنم دوره کار کردنم توی جنوب تقریبا ده سال بود و من هی میرفتم و میومدم ازدواجم کرده بودم و تو این فاصله بیتاب بودم برای رفتن و نقاشی رو اونجا شروع کردم یه مدت رفتم بوشهر تو بوشهر 
توی یه مقدمه یه صحبتی با آقای دولت رو بودیم که ایشون زحمت کشنم و لطف کردن و یه مقدمه ای نوشتن برای اون اولین کتابی که چاپ شد براشون توضیح می دادم که توی بوشهر توی این کوچه پس کوچه ها وقتی شما راه میرین هم یه امنیت ذهنی دارید هم بدن شما انگار که آمادگی داره و این نقشیه که اون فضای معماری برای تو ایجاب می کرد از اینا من یاد گرفتم که دولت آبادی این رو به صورت رام شدن بادهای گرم در کوچه پس کوچه ها و هدایتش به زندگی مردم توصیف کرد و واقعیتش اینه که این اتفاقی بود که تو نقاشه من افتاده و از اون در حقیقت این برداشت شد توی, توی رفتار شناسی و به صلاح کاراکتر شناسی آدما هی رفته رفته تو جنوب چیزهای جدید یاد می گرفتم دریا برام خیلی مهم شده بود میتونستم دیگه گوش کنم به دریا میتونستم موجا رو باشون ارتباط بگیرم میتونستم با آدما که کنار دریا تو حرکت میکنن یک ارتباط و یک نظمی رو در حقیقت کشف بکنم زنها باد هست توی جنوب کنار دریا طبیعتا و این زنها چادرهایشون مدل بندری که سر میکنن یه بخشایش بازه این باد که میفته توی این حرکت راه رفتن اینا در نهایت شما احساس میکنین که اینا دارن میرخسن و بعد یه خوده که دقت میکردی میدیدی که اصلا اون فضای این حکایت کلی رو داره یعنی من تونستم که فضا رو بفهمم اونجا یعنی یک بخشی از چیزهایی که شاید خیلی کمکم میکرد که راحت تر بشم راحت تر ارتباط برقرار بکنم مشاهداتم و عبورش از ذهنم بود برقه هایی که اینا به صورتشون میزدن ماسکایی که میزدن نگاه میکردم تطابق میدادم با پشت لنجا میدیدم فرماشون یکیه یعنی این ریتم و این پیوستگی رو بین اقلیم جغرافیا فرهنگ و در حقیقت اون اتمسفر من تونستم اونجا در کنم و این یکی از توفیقایی بود که من توی روند کارم یعنی یک روش تحقیق هم شد برام چون بعدها که دوباره برگشتم به طربت جام که اون کارم رو ادامه بدم خیلی روون تر بود برام یا صحفرهای دیگه ای که میرفتم این خیلی کمکم میکرد گالری سیحون من بیش از 6 هفت تا نمایشگاه انفرادی داشتم از دوره های جنوبم یواش یواش تغییراتی داشت انجام می شد که چیزهایی که موضوع محلیم دیگه نبود یه خود گسترده تر بود یعنی داشتم به یک فضای بزرگتری از نظر حتی جغرافیا فکر می کردم با, با, با روح انسان در حقیقت درگیر بودم با روح خودم روحی که انسان درگیرشه و گاهی اوقات در شرایط مختلف حالتهای مختلفی رو داره این مجموعه نمایشگاه توی گالری خانه هنرمندان نمایش دادم چیزایی بود که مجسمه هم رو هم شامل می شد دوران بسیار سختی بود به لحاظ فشارهای اقتصادی یک معیشت مردم رو درگیر کرده بود و تو وقتی با آدم صحبت میکردی احساس میکردی که رومانس های ذهنی اینا مرده <تصفيق> خیلی کم همه داشتن در مورد مشکلاتشون صحبت میکردن کسی افقی دیگه نداشت گاهی اقاد ارجایی به اون نداشت من یادم که اون دوره یه مجموعه رو کار کردم که اسمش گذاشتم من فرشته ها را به زمین دعوت میکنم در حقیقت اون رمانس پرکشیده بود که حالا من بهش واژه فرشته رو اطلاق کرده بودم و داشتم از رابطه انسانی که میتونه بسیار سمیم باشه و میتونه در حقیقت حل کننده خیلی از اون مشکلات باشه اون رابطه عاطفی گای اوقات رابطه ای که بتونه چیزای سخت رو ساده بکنه من یه نمایشگاهی از این مجموعه که حدود 56 اثر بود که بخشیش را هم یه روی کردی داشتم به خدایان ایرانی در حقیقت فرشت زنان، نمیدونم پرند زنان، 
چیزایی که توی اساطیر خودمون هست که در قالب مجسمه تصویرشون کردم مجسمه ها اون بخش شفافیت انسان بود که میتونست نور ازشون عبور بکنه و دقیقه تو بتونی فراتر از اون رو مشاهده بکنی برای این سراغ متریالی مثل شیشه رفتم که قبلا مرسوم نبود به این شیوه استفاده کردنش من شفافیت وادارم میکرد که برم سراغش و باید این شیشه رو قاعدتا مهار میکردم کنترلش میکردم بنابراین سازه فلزیک براش میساختم که این شیشه ها بتونن لابلای اینا در حقیقت مهار بشن کنترل بشن اینو به صورت یک نمایشگاه میگم 56 7 تا اثر بود توی گالری خانه هنرمندان که خانه هنرمندان تازه شک گرفته بود و خیلی سر و سامانی داشت و خیلی پربیننده بود و فضای بهتری از نظر قبل نسبت به قبلش داشت و اینا رو نمایش دادم کارای مانوی منصوب به مانی آشنا شدم دیدم اینا چقدر زیبان چقدر نوان چقدر بی زمانن چقدر میتونن فضاهای مخت... کنجکاویم رو ادامه دادم مطالعاتم رو شروع کردم تو این زمینه با هنر خودمون هنر تصویری خودمون در حقیقت بیشتر آشنا شدم و اینم جا باز کرد حتی تو اون دوره ای که اینی که دارم بهتون میگم گاهی اوقات از نظر زمانی ممکنه جور نباشه ولی شما بدونید که این مثلا گوغی که داره کارهای جنوبو داشتم انجام میدادم روی این بخش هم داشتم مطالعه میکردم و همین کمپوزیشن ها همین نگاه به صلا گسترده به, من... به نقاشای جنوب هم, هم راه پیدا کرد یواش یواش به یک تفکر استوره ای و مینیمال حداقل اون چیزی که تو خیلی نمیتونی براش داستان مدون داشته باشی ولی قصه خودش رو داره چیزایی که یه حد اقلی هستن و این حد اقله میتونن خیلی گسترده تر عمل کنن یعنی از یک کسرتی هی یواش یواش به یک وحدتی میرسید این وحدت میومد حض و اضافه های خودش رو داشت و توی جریان ذهنی تو در حقیقت دریچه و شکل جدیدتری رو باز میکرد که نمایشگاه استوره های من توی گالری اثر حالا لابلاش خیلی نمایشگاه ها بود ولی اینا نقاط برجسته تریشه گالری اثر نمایش دادم موقعی که داشتم کارای استوره رو میکردم مادر من مریض شد کسی که در حقیقت خیلی پشتیبان من بود با هم یه گفتگوی خالصتری داشتیم و این مریضی ایشون و درد و رنجی که روح منو به اصطلاح آزرده می کرد منو با یک حافظه رو به رو کرد میگم همزمان داشتم کاره استوره رو انجام می دادم و اون هم یک جورایی با این حافظه که الان ازش صحبت می کنم گره خورده بود حافظه به این معنا که این آدم کیه یعنی یه بار جلوی آینه من خودم رو نگاه کردم تغییرات صورت من موزوم شد دیگه تصویر من موضوع من نبود این تغییراتی که داشت توی حالا یک ترک نه هم یک چروک یک برش یک زبری یک خشونت یک برجستگی بخشی از فیزیک توی که میتونه حالات ببینیش دیگه موضوع چشم و عبر و دماغ و دهن و اینا نبود گوش نبود صورتم یک بیزی بود و پر از اتفاقاتی که طول زمان افتاده بود برش مجموعه ماسکا یا کله ها شکل گرفت این مجموعه هم خب شکل دادم درست مصادف شد این یک نوع فراری هم بود از اون قصه ای که ذهنم از ماجرایی که بیرون داره اتفاق میفته و زنو به درد میاره فاصله بگیرم <تصفيق> 